ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கரூர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ உயிரியல் காரணிகள் அல்லது பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் பார்ட் ஒன் பகுதியில் வாட் ஆர் பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஈக்காலஜி அண்ட் ஈகோ சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத ப்ரீஃபாக பார்த்துடலாம் ஈக்காலஜி அப்படின்னா ஈகோ அப்படிங்கிறது என்விரான்மெண்ட் சுற்றுச்சூழல் சுற்றுப்புறம் லாஜி அப்படின்னா ஸ்டடி ஆஃப் ஸோ ஈக்காலஜி அப்படிங்கிறது ஸ்டடி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் சுற்றுச்சூழல் பற்றி படிக்கிறது தான் ஈக்காலஜி அடுத்து ஈகோ சிஸ்டம் ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னா ஒரு பேலன்ஸ்டு என்விரான்மெண்ட் பை லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் காம்பனன்ஸ் ரெண்டும் எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது எப்படி இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிற வச்சுக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் ஈகோ சிஸ்டம் இதை என்விரான்மெண்டல் இன்டராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் திங்ஸ் அதாவது சூழல் மண்டலம் அல்லது ஈகோ சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உயிர் சார் கூறுகள் பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் அப்புறம் ஏபயோட்டிக் உயிரற்ற கூறுகள் ரெண்டும் இன்டராக்ட் பண்ணி மற்ற உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு ஏற்ற ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுக்குற அமைப்புக்கு பேர் தான் ஈகோ சிஸ்டம் அந்த மாதிரி இந்த இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் பயோட்டிக் அண்ட் ஏபயோட்டிக் அல்லது இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் பயோட்டிக் அண்ட் ஏபயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் வந்து உருவாக்குற ஈகோ சிஸ்டம் மற்ற உயிரினங்கள் ஆரோக்கியமாக வாழ்கிறதுக்கு ஏற்ற ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுத்துச்சுன்னா அது பேலன்ஸ்டு ஈகோ சிஸ்டம் அல்லது இந்த பயோட்டிக் அல்லது ஏபயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்னால இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி இந்த வா வாழ்வதற்கேற்ற சூழ்நிலையிலிருந்து வாழ்வதற்கு அற்ற சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுத்துச்சுன்னா அது வந்து அந்த ஈகோ சிஸ்டம் வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்காது ஸோ மற்ற உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு ஏற்ற ஒரு சூழ்நிலையை அந்த பயோட்டிக்கும் ஏபயோட்டிக்கும் உருவாக்கி கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் ஈகோ சிஸ்டம் அல்லது பேலன்ஸ்டு ஈகோ சிஸ்டம் அல்லது பேலன்ஸ்டு என்விரான்மெண்ட் வாழ்வதற்கு ஏற்ற சூழ்நிலை வந்து பேலன்ஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா அது பேலன்ஸ்டு ஈகோ சிஸ்டம் இப்போ நம்ம உயிர் சார் கூறுகள் அப்படிங்கிறது உயிருடன் இருந்த அல்லது உயிருடன் இருக்கிற எந்த பொருளாகவும் இருக்கலாம் அல்லது உயிருடன் இருந்த அல்லது உயிருடன் இருக்கிற பொருளை சேர்ந்த எந்த பொருளாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் ஆர் லிவிங் காம்பனன்ஸ் அல்லது உயிர் சார் கூறுகள் அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு உயிர் உள்ள அல்லது உயிரற்ற நிலையில் எந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் மரங்கள் விலங்குகள் பறவைகள் எதர் டெட் ஆர் அலைவ் பூச்சிகள் மனிதர்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற நிலையில் மீன்கள் பாம்பு மற்றும் பள்ளிகள் அதாவது ஊர்வனன் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அது எல்லாமே பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் லிவிங் காம்பனன்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக நுண்ணுயிரிகள் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பேக்டீரியா ஃபஞ்சை ஆல்கே மற்ற எல்லா காம்பன் லிவிங் காம்பனன்ஸையும் நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியும் பட் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் நுண்ணுயிரிகள் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணால் பார்க்க முடியாது இதை வந்து மைக்ரோஸ்கோப் 
சாதனத்தை யூஸ் பண்ணி தான் நுண்ணோக்கியை யூஸ் பண்ணி தான் பார்க்க முடியும் இது ரொம்ப மைக்ரோ சைஸ் கண்ணுக்கு புலப்படாத உயிரினமாக இருந்தாலும் இது நம்ம என்விரான்மெண்ட்டுக்கு செய்யக்கூடிய வேலைகள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எனார்மஸாக இருக்கும் ரொம்ப அதிகப்படியாக இருக்கும் இதனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் டு அவர் என்விரான்மெண்ட் இப்போ நம்ம இந்த லிவிங் காம்பனன்ஸினுடைய பண்புகள் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இட் வில் பி மேட் அப் ஆஃப் ஒன் ஆர் மோர் செல்ஸ் அதாவது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட உயிர் அணுக்களால் ஆனதாக இருக்கும் அதே போல் இட் வில் பி ஹேவிங் சம் டெஃபினட் ஆர்கன் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு உயிரியல் அமைப்பு கொண்டதாக இருக்கும் அதே போல் தன்னை வளர்த்திக்கக்கூடியதாகவும் அபிவிருத்தி பண்ணிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும் இட் வில் க்ரோ அண்ட் டெவலப் தெம் செல்ஸ் அடுத்து இட் வில் பி ஹேவிங் சம் சென்ஸ் இட் வில் ரெஸ்பாண்ட் டு ஸ்டிமிலி அது அது உணர்வு உடையதாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபீலிங் டச்சிங் ஹியரிங் சவுண்டு இந்த மாதிரி எல்லா உணர்வுகளையும் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி நீட் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் யூஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அதுக்கு சக்தி தேவைப்படுவதாகவும் அந்த சக்தியை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடியதாகவும் இருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தன்னோட உடம்பை பராமரிச்சுக்கக்கூடிய உடல் அமைப்பு கொண்டதாக இருக்கும் அமை ஒரு அமைப்பு கொண்டதாக இருக்கும் ஸோ அந்த அமைப்புக்கு பேர் பார்த்திங்கன்னா ஹோமியோஸ்டாட்டிக் நம்ம காலையில் எந்திரிச்சதுலேருந்து நைட்டு தூங்குகிற வரைக்கும் எல்லா செயல்களுக்கும் நல்லபடியாக நம்ம ஆர்கன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆனால் தான் நம்ம பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ஆர்கன்ஸை ஃபங்க்ஷன் பண்ணக்கூடிய அமைப்பை கொண்டதாக இருக்கும் இட் வில் பி ஹேவிங் மெயின்டைனிங் த ஈக்லிபிரியம் இன் தெம் செல்ஸ் உள் அமைப்பு உள் கட்டமைப்பு கொண்டதா இருக்கும் அதே போல அசையும் தன்மை கொண்டதா இருக்கும் இட் வில் பி ஏபிள் டு மூவ் ஃப்ரீலி ஆன் தர் ஓன் ஸோ இந்த வீடியோவில் தாவரங்கள் மரங்கள் மிருகங்கள் பூச்சிகள் மனிதர்கள் மீன்கள் பாம்புகள் மற்றும் பள்ளிகள் நுண்ணுயிரிகள் அதாவது பரப்பன ஊர்வன நீந்துவன நடப்பன இது எல்லாமே லிவிங் காம்பனன்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் சார்ந்த பொருட்கள் உதாரணத்துக்கு மரம் சம்பந்தமான பொருட்கள் ப உட்டன் டேபிள் சேரு அதே போல் தோல் பொருட்கள் உட்டன் ஸ்வெட்டர் லெதர் பெல்ட்டு ஷூ இந்த மாதிரி மற்ற எல்லா உயிரினங்களையும் சார்ந்த பொருட்கள் எதுவாக இருந்தாலும் உயிர் உள்ள நிலை உயிரற்ற நிலை அல்லது இந்த மாதிரி சார்ந்த பொருட்கள் எல்லாமே பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸை சேர்ந்தது so we came to the end of part 1 of biotic factors adutha video la nama biotic character biotic factors illa the biotic components nudaiya panbugal characteristics detailed ah paakalam so thanks for watching nandri vaalga valamudan